നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ കോഡിങ് എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് ഇനി കോഡ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഐ ഡി ഇ എന്നുള്ളത് ഈ ഐ ഡിയുടെ പേരാണ് ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് ഈ ഐ ഡിയുടെ പേര് ഐ ഡി ഇ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം അതിനെയാണ് ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പഠിച്ച സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ കോഡ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കോഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കമ്പൈലിംഗ് എന്ന് പറയും കമ്പൈലിംഗ് കമ്പൈലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലറിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കമ്പൈലിംഗ് എന്നുള്ളത് കമ്പൈൽ ചെയ്താൽ അതിൽ എത്ര എറർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കും ആ എറർ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ റണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കമ്പൈലിംഗ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ എഴുതണം എന്നിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം കമ്പൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കീ ആണ് ആൾട്ട് എഫ് നയൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആൾട്ട് എഫ് നയൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദി കമ്പൈലേഷൻ നമുക്ക് ഈ കമ്പൈലേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എററുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് റണ്ണിങ് എന്നുള്ളത് റൺ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ എററുകൾ ഒന്നും ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണ് ചെയ്യാം ആ റണ്ണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ എഫ് നയാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കോഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കമ്പൈലിംഗ് കമ്പൈലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് ആൾട്ട് എഫ് നയാണ് ദെൻ കമ്പൈലേഷനിൽ ഒരു എററും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എററും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് റണ്ണ് ചെയ്യാം ആൾട്ട് എഫ് ആൾട്ട് എഫ് നയൻ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നു റണ്ണ് ചെയ്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിലായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ് ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിന് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മെസ്സേജ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഹലോ വെൽക്കം ടു സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കോഡാണിത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റണ്ണ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഈ സെയിം കോഡ് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് ആദ്യം ഈ കാണുന്നത് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലൈനിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡർ ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് എന്താണ് ഹെഡർ ഫയൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഈ കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്നുള്ള ഹെഡർ ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്നതും ഒന്ന് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് ഈ ഹെഡർ ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച പ്രോഗ്രാം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം റണ്ണ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ റിസൾട്ട് കാണിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്താൽ ആ പഴയ റിസൾട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടാമത് ഒരു റിസൾട്ട് കൂടി കാണിക്കും അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ട് പഴയതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഏതാണ് ഒറിജിനൽ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഒഴിവാക
ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ സമ്മ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഗെറ്റ് സി എച്ചിന്റെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ വോയിഡ് മെയിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വോയിഡ് മെയിൻ എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും ദെൻ ഇന്റെ എക്സ് വൈ കോമ ഇന്റെ എക്സ് കോമ വൈ കോമ സെറ്റ് എന്നുള്ള മൂന്ന് വേരിയബിൾ എടുത്തു അതിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ ടു നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അടിക്കുന്ന നമ്പർ എക്സിലും രണ്ടാമത് അടിക്കുന്നത് വൈലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദെൻ ഈ എക്സിലും വൈലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സമ്മ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടും സമ്മി സെറ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതേപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കോഡ് ഈ മുമ്പ് കണ്ട ഈ കോഡ് നേരെ ഞാൻ ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എഴുതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സി എൽ ആർ എസ് സി ആറും കെ സി എച്ചും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കോഡുകളൊക്കെ സെയിം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ കൊടുത്തു ദെൻ ഇന്റെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ദെൻ സി ഔട്ടിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ അടിക്കും അതിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ട് എന്തൊരു റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ അടിക്കും ആ തേർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ളത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എക്സ് എന്ന ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും രണ്ടാമത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അടിക്കും അത് വൈ എന്ന ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സും വൈയും എക്സിലും വൈയിലും എക്സിൽ തേർട്ടി ഫോർ വൈൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും എക്സിലും വൈലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കും ദെൻ അത് സമ്മ് ചെയ്യും അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നയൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സെറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എക്സിലുള്ള വാല്യൂ തേർട്ടി ഫോർ വൈലുള്ള വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ സെറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും സി ഔട്ട് ദ സമ്മീസ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ആ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ദ സമ്മീസ് നയൻറ്റി നയൻ ഇതൊരു വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം റണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയിൽ ചെയ്യണം കമ്പയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കീ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് ആൾട്ട് എഫ് നയൻ എന്നുള്ളത് ആൾട്ട് എഫ് നയൻ എന്ന് അടിച്ചാൽ കമ്പയിൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എറർ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും ദെൻ എറുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റണ്ണിംഗ് ആണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് റണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ അടിക്കണം കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൾട്ട് എഫ് നയൻ റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണും എന്റെ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്ത നമ്പറാണ് ഈ തേർട്ടി ഫോറും സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് എന്റെ റിസൾട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വഴിയുള്ള റിസൾട്ട് ദ സമ്മേസ് നയൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന ഈ ടെർമിനലില് ഈ ഒരു ഐ ഡി ഇയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കോഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും വരുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്